Ladies and gentlemen, we're back po siguro. Final portion na ho namin to kasi nasobrahan kami ng first portion namin. No? Pero maganda po kasi yung pinag-uusapan. Hindi ko naman po mapipigil itong mga si, si Bishop at saka itong Hindi mo lang masabing matadaldal masyado <laughs> ito. Hindi <laughs> 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 nga mga pagsalita sa engineer. Pero yung mga engineer, hindi naman talaga masyado nagsasalita yan eh. Di ba? Nagka-calculate lang kayo. Silent work. Silent work. Yan. Pag so, sinabi namin, gagawin. Sumusunod <laughs> yan, sumusunod. So, to include also doon sa mga ano natin, after the uh, confessional, paglabas mo, meron din na uh, inilagay na Lapieta. Image. Image, image of Lapieta. And then, meron din tayong... Uh, sindihan ng Kandila. Sindihan ng Kandila. Mm -hmm. And uh, last uh, March 23, uh, nung uh, i-dedicate na nga ang Apo Shrine, Kasabay noon na uh, binuksan na rin natin yung uh, public toilets. Mm -hmm. Na this is really a uh, very neat. Bang... So well thought na talaga yan. Lahat yes. ng kapangailangan na nagpupunta yeah. doon. Uh -huh. Nandun, Pwede kang mahiga doon sa Pwede kang masabi na. Eh, <laughs> bakit uh, ano sabi na sa pag pinaganda ko palalo yan, baka hindi na sila lalas matutulong na lang. So, <laughs> pang full body yeah. mirror. <laughs> yes. So yung mer yung uh, pang female natin we have uh, six uh, compartments and then uh, one of those six is uh, for a uh, handicap or for the disabled mm -hmm. don sa men uh, we have uh, six urinal and then two compartment one is uh, also for the male uh, handicap or disabled at meron pa siyang hawakan at meron mga railings pero what about uh, bishop the, the disorder that we used to have there well, it is still there. It's still there, <laughs> but uh, may order na konti. Anything that is not under our jurisdiction mm -hmm. is not under our control. Yeah. Yes. Uh, unfortunately nga, uh, yun, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ando doon pa rin ang marketplace atmosphere mm -hmm. in, the, uh, in the vicinity. vicinity yes. no? At uh, hindi namin yun makontrol. Mm -hmm. We're just trying to negotiate with the barangay officials. Mm -hmm. no? Uh, kasi yun, eh, mga private property yun Apo. na nire-rent out nila every square meter of space dahil yung mga mara maraming customer, yes, no? yes. titinda sila ng kung ano-ano doon. No? Uh, ito ngayon ang pinag-aaralan namin kung papaano namin, kasi kapag tinakpan namin yun, mabablock naman ng hangin. Mm -hmm. Baka hindi na makahinga yes. yung mga deboto. Oh, mm -hmm. eh, the disadvantage is nakikita mo yung mga, yes. mga paninda. No? Mm -hmm. Uh, pinag-aaralan pa namin to how to uh, solve that problem. Kaya lang, sa mga deboto, hindi problema eh. Oo nga, wala siyang... Yeah. Pero... Pero we don't allow people yes. inside mm -hmm. no, to sell anything. Okay. So, yun, malinaw na yun. No? Ang mga medyo matigas lang ng ulo, mm -hmm. yung ambulant peddlers. No? Mm -hmm. Yung mga ambulant vendors, minsan, babawalan ng aming gwardiya, tapos pagtaliko, dandyan na naman siya. <laughs> mm -hmm. So, patintero. No? Mm -hmm. Pero, they get used to it, eventually. Mm -hmm. Ngayon, talagang clear na yon. Wala ka nang makita na vendors talaga na naka, naka And they're still able uh, to make the money, right? The, That's the, uh, right. Earn, earn from yeah. their, you know. Hindi naman nila kailangan pumasok doon sa loob mm -hmm. to make money because saan ba naman pupunta yung diboto? Lalabas din. Lalabas din. Okay. Pinag-iisip mo ba yan? Nakipagpatintero pa ka ngayon. Yan, yan. Kasama nakikipagpatintero. Dapat merong Knights of the Holy Sepulchre talaga, no? Ah, meron. Yes. The Knights of the Holy Sepulchre are the Knights of Columbus. Okay. Kasi ang Knights of Columbus ng Angeles City, ng Holy Rosary Parish, ang kanilang pangalan ay Knights of Columbus Order of the Holy Sepulchre. Yun. Kaya sabi ko, you are permanently attached to Apong Mama Kalulo. Although ngayon, may mga organizations pala na mm -hmm. mga attach sa Apo. Yeah. And we are or, uh, parang sort of developing them. Yes. So, mga kupradya, mga grupo, Apo yung Apo Boys. Mm -hmm. oh, oh, mm -hmm. Yan mga kabataan oh, na magpapabasa sana sila. Di ba, Father Rick? Kwento mm -hmm. mo yung Apo Boys. So, yan po. Uh, well, mayroon tayong isa sa mga activities natin ay yung uh, pabasa. No? And then, uh, we found out na mayroong isang grupo na Apo Boys uh, na meron na rin sila nakakasana ang kanilang pabasa mm -hmm, mm -hmm. pero gagawin outside sana ng visiting ng chapel. Okay. But then we thought of... Sa dali, uh, Father Rick, people might be wondering about the pabasa kasi mm -hmm. alam naman po natin that in regular churches walang mga pabasa. Yes. Normally, ginagawa lang ito sa mga sa mga chapel, sa, chapel. Yes. sa mga ganyan, o mga kubol-kubol, gano'n. Mm -hmm. no? E eh, nagkataon po, itong shrine natin, ang mga activities, karamihan, Friday. Mm -hmm. At sa Holy Week, they're going to be focused on the Triduo. Mm -hmm. Yung Triduum, ay eh, yun yung Monday, Thursday, 
Good Friday, Good Friday at saka yung Easter Vigil nung Black Saturday, mm-hmm. no, yung Sabado de Gloria. Anong gagawin nung Lunes, Martes, Miyerkules? At ang misa ng uh, linggo, isa lang naman, 7 a.m. Mm-hmm. So from Passion Sunday, uh, after lunch, walang gagawin until mm-hmm. Wednesday, might as well welcome the pabasa. Sabi ko, mm-hmm. and give it a new direction. Yeah. Give it a new orientation. Yes. No? Kasi marami ding abuso mm-hmm. na, uh, yeah. sa pabasa. At sabi ko, kung mag involve talaga ang ating rectoral council at uh, involve din natin ang mga tao, mga kabataan, ganun, then we will be able to set the rules about the pabasa. Na walang tindahan doon sa loob, walang mm-hmm. kainan doon sa loob. Commercialized na, na masyado. Oh, kasi oh, dito, yeah. Yeah. Saka pagkapabasa, una naisip ay pagkain. Eh. Oh, yeah, oh, eh, oh. Anong iluluto. Sa oh, yung yun. pansit. No? Oh, oh. Pero ngayon, sabi nga ni Bishop, we would like to give direction. We would like to be in control mm-hmm. of it in such a way na kung ano talagang essence ng talagang pabasa, iba, ibabalik yes. natin yun. Meron pa rin kainan. Oh. No? It's part of it. Oh. Pero ihiwalay natin siya. Yeah. No? Meaning, yung volunteer na nagbabasa, eh, pakakainin. Yes. Ganun, no? At yung mga tao, pwede rin silang mag-volunteer na magpakain. O yung nagpe-penitensya. Yes. Pa rin so, their act of penance can be, kung di sila magbabasa, eh, magdala sila ng sampelot. Ganun. Mm-hmm. Magdala sila ng lelot. Oh. Ganun, Para sa no? mga nagbabasa. And then service themselves, but not there. Mm-hmm. Not there. Yung lugar mismo ng kubol is has to be solemn. Yeah. Na pag pumasok ang tao doon, to pray and to read the passion, mm-hmm. to chant the passion, at mayroong pang tunes, no? Katulong natin ng Center for Kapampangan Studies dito. Mm-hmm. No? Mm-hmm. At uh, maraming tumutulong sa atin to really make it meaningful, orderly, at uh, talagang heritage ito. No? Mm-hmm. And, uh, Are we now in the same ano, yeah. category as uh, the shrine sa Manawag, sa Quiapo, itong natin po ngayon? Uh... Uh, okay. May mga categories ang mga shrines. Okay. No? Mm-hmm. Uh, ang first level ng shrine po ay eh, diocesan. Okay. So tayo ngayon ay Archdiocesan mm-hmm. Shrine. Siyempre, ang Archdiocese natin, metropolitan yan kagad. No? Ibig sabihin, ang sakop niya, hindi lang Pampanga, dahil ito'y metropolitan province yes. na may suffragan dioceses. Kasama na dyan ang, ang uh, Diocese of Balanga, Bataan, yeah. Diocese of uh, Iba, Sambales, mm-hmm. Diocese of Carlac, Carlac no? under San Fernando. Uh, so, Archdiocese ang shrine tayo ngayon. And the other shrines can be the either Archdiocese or National Shrine. Okay. So, Ang Kiapo is a national shrine. National. Oh. Kasi very old na yung Kiapo. Mm-hmm. No? But actually, kahit yung Apo, very old na rin ang oh. devotion. No? Mm-hmm. So, it is a perfect candidate to become a national shrine mm-hmm. ng uh, uh, Holy Sepulchre. And we will work on that. Oh. Okay, next mm-hmm. project natin yan. No? <laughs> eh, meron tayong medyo uh, another, may another uh, archdiocesan shrine, shrine of uh, the, the Holy Sepulchre in Pero, Laguna. Pero maganda po yung nabanggit nyo during the break eh, about members of your family yes. na bago sila magpupunta uh, dyan. Manawag. Di ba sa Manawag kasi? Yes. Oh. Yung anak ko lang nung nag-take nag, uh, siya ng bar, nagpupunta siya dun sa Manawag eh. Oh. So, yun ang sabi nyo, before they tell their friends, yes. that before they go to Manawag, they go to, That's right. to Apo. Muna. Ito po, uh, siguro sa ating mga taga-panood, we are inviting you, lalo na yung mga deboto ng Manawag, if you're coming from south, no, from Manila, from other provinces, pupunta rin lang kayo ng Manawag Daan na kayo ng Angeles, mm-hmm. kay Apo, Apong Mama Kaluno. Pero pang isang pupuntahan, sabi mo, engineer, di ba? Pwede pang isang another step uh, before Manawag, yung sa monastery. Yung sa monastery. Yung yes, monastery. That's, the, that's the normal itinerary mm-hmm. ng mga tao. No? Pwedeng, uh, pwedeng dumiretsyo na kayo ng Manawag, yung pagbalik ninyo, yes. daan na ng Tarlac, okay. after Tarlac, Apo, Apo. Mm-hmm. Ganun, last stop. Uh, last stop, uh, Apong Mama Kaluno. And then, straight na kayo back to the uh, North Luzon Expressway. No? Ito, para... Uh, related naman ito. Masasabi siguro kaya dapat yung mga LGUs tutulong sa inyo. Kaya nga eh. Uh-huh. Yun yung aking panawagan. Uh-huh. No? And I'm sure nanonood din naman ang ating yes. mga LGUs uh-huh. in Angeles City. Because alam nyo po, kailangan aminin natin na chaotic pa rin ang mga kalsada natin uh-huh. sa May Apo tuwing Friday. Tuwing yes. Friday. We've been trying to negotiate with them at ano naman ho sila. No? Receptive naman sila. Kaya lang naintindihan namin na we cannot do it overnight. We uh-huh. cannot do it instantly. Uh, unti-unti. No? Kasi sabi nila, maraming nagre-react din. Ganun, no? Meron magagalit, siyempre. May nagagalit. Eh, Bagay yan, nag tayo ng bago. At ang assurance natin sa kanila, mm-hmm. actually, it's to your advantage also. Mm-hmm. If you clear the roads, no, more people will be able to yes. enter uh, the Apu Shrine 
and more people means more customers also for you. I mean, mm -hmm. of course, kami we're not looking at it that way, but from your perspective, mm -hmm. hey, you're also uh, even from the perspective of tourism. Yes, no? yes. Because parang pilgrimage and tourism is not related to the two. Kaya siguro mayor, kung nanonood din ho kayo, we're parang itong ang panawagan po namin is uh, real integrated planning. No? Parang sit, is integrated sa city development planning mm -hmm. because bagong development ang pagkaka-proclaim ng Apo as an archdiocese and shrine. Whether you like it or not, it will become a real magnet of pilgrims and eh, baka hindi makontain ng syudad ang, mm -hmm. ang mga pilgrims na darating dito. We have to plan it properly. Eventually, kasi, that will happen. I think that, that's yes. going to happen. No? As it is now, medyo uh, terribly na ang traffic. Mm -hmm. Kasi talagang aminin natin, ang Angeles City talaga, ang kabayanan, eh barangay lang. Oh, mm -hmm. Nagsimula lang tayo talaga as barangay kulyat. Mm -hmm. Ang liliit ng mga kalsada oh, natin. I'm glad, uh, traffic. I'm glad ang mayor ngayon, eh medyo niluluwagan na niya. Pero kahit luwagan niya, mag, uh, pag pinarkingan pala yun ng mga tao yan, <laughs> masikip pa rin. Ano? Mm -hmm. Kaya talagang kailangan talaga ng 24 hours talaga ng traffic uh, management. And, mm -hmm. and they're doing it. And I think they're doing it efficiently. Mm -hmm. But we really have to do a more efficient planning here, lalo na ngayon naging magnet ang uh, yes. Angeles City ng pilgrims na papunta kay Apo Mama Kalilo. Alam niyo yung, yung sinasabi mo, Bishop, no? yung pilgrimages, yeah. eh, tayo mga kapampangan, Pilipino nagpupunta pa abroad para for these pilgrimages, di ba? Yeah. Yeah. Yes. Uh, yes. 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 May, may, may tur turista talagang ginagawa yan. And I think it's very possible. Kaya nga sabi natin, balik ba yan, going going back. And uh, going back to Apo Mama Kalilo, di ba? Yung mga nagpapasalamat na lang, yung iba humihingi pa ng, ng di ba, bagong mga hiling. Uh, <laughs> Ikaw marami kang hiling eh. <laughs> marami ka pang gustong gawin, di ba? <laughs> yeah. So itong uh, Holy Week, no, uh, mm -hmm. may in-integrate kami na some, uh, kasi ang, ang Apo is a very special kind of devotion. It's a folk religious yes. devotion. Mm -hmm. no? Itong folk religious devotion na ito, we're trying to, to uh, deepen it oh. and uh, give it a direction and sort of uh, yung evangelization mm -hmm. component ay pinapasok natin. No? At ito rin po ang ginagawa natin ngayon sa passion, no? mm -hmm. yung pabasa. Tapos, so you're not uh, batting for this to be removed because this is part of the culture? Yes, it is just, part, it's a heritage. You're just injecting no? some... Uh, yes, yung... ito ay intangible heritage. Yes. Mm -hmm. Kasi ang heritage natin hindi lang yung yung mga simbahan, no? Uh -huh. Yung mga practices, religious practices, mga minamana rin yan. Mm -hmm. It's also a cultural heritage, no? At sayang naman, if we just totally distance uh -huh. from this, no? Mm -hmm. Lalo na kung ngayon, we just associate the pabasa o the passion with kainan, inuman, mm -hmm. ganun. Mag mag mangyayari yan kung hindi natin siya bibigyan ng direction, mm -hmm. no? So, I think, yung symbiosis ba ng ating mga uh, established parishes and churches, no? At inlalo namin yun, uh, Sir Sani, mm -hmm. no? ilang araw na rin kaming uh, nag-upuad ng, ng council kung paano natin mas maging makabul maging mak mas makabulan itong pabasa na ito. So, ang uh, sistema is yun nga, uh, pagdating ng mga walk-ins or mga grupong dumarating, mm -hmm. meron na uh, parang uh, isang lugar na upo lang sila, mga 10 to 15, mm -hmm. tapos yung talagang nag-lead dun sa pasyon. And then, ipoproject natin yung mismong binabasa ng, uh, oh. ng leader, so ng prayer that... leader. So people will, can join. People, people can join. Mm -hmm. no? Maybe, for example, after 10 pages of singing together, not together, so duet, chorus, duet, chorus, and somebody maybe uh, is uh, beating the, uh, mm -hmm. the chorus. And then after, after some time, no, uh, well, pwede na natin sila, siguro nga pakainin. That's the time oh. na pwede natin mm -hmm. silang pakainin. And then we wait for another batch. Mm -hmm. And in fact, uh, itong uh, sinasabi nating Apo Boys kanina, who are working with us now, yes. no? and uh, Umpisa pa lang ito ng aming uh, pagsasama sa mga, uh, mga gawain at pangsimbahan. May mga silang mga kids na tinatawag no? na gusto rin nilang, uh, gusto rin nilang uh, anyayahan sa, sa mm -hmm. pabasa na ito. So, ang idea nila sana ay diretsong kainan lang. Sabi namin, Teka, bakit hindi natin sila din anyayahan and sa good uh, uh, catechism din sa mga bata? No? Mm -hmm. uh, kasi bilang mga bata, Minsan, kung ano yung nararanasan sa stage na yun, eh, yun ang natatandaan mo. Eh, no? yeah. So, uh, ganun din mga yari sa kanila. Hindi sila exempted dun sa oh, pagbasa. Yeah. So, papasok din sila at sila rin ay makakaranas kung paano magbabasa ng traditional na passion. Mm -hmm. So, we start with this younger generation 
and soon uh, pagdating ng panahon eh okay. yung pangalan natin nila na yung pangalan nito mga Apo Boys oh, oh, may suggest may nagsuggest si Bishop na instead of Apo Boys baka pwedeng sabihin natin KMA mm -hmm. KMA means kaya na kang malugod kang Apo mm -hmm. so yeah I suggested it that and I uh, I told the Jerome yung coordinator nila at uh, yeah, um, receptive naman at sila rin ang magiging marshal sa mga oh, katulong na also the, the next mm -hmm. issue is mga flagella yung mga flagella oh. uh, we have uh, uh, prepared an area for the flagellant okay. o yung mga nagpipiditin siya so that uh, maging uh, proper ang ano natin, yeah. ang vicinity. Yeah. Yeah. Kasi ang katuwiran, so you also want order. Some, some people, Maybe, yes, some people order. are saying, no, sabi nila, oh, ano, papayagan niyo po ba yung mga nagpipiditensya? Yeah. Aking kapampangan, detang magdarami. 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 Magdalibat-bat. Yeah. Papayagan niyo ba? Sabi ko, I don't have the heart to drive them away. Yeah. If they want to come to church to pray, why not? Why not? Because you alienate Sabi them if you ko, do that, right? Uh, of course, hindi, hindi namin sinasabi na gawin nyo to. Uh. This is totally voluntary mm -hmm. on their part, no? Kaya, if they come and they ask for a blessing, we give them the mm -hmm. blessing. This time, sabi ko kay Father Rick, make available the sacrament of confession mm -hmm. to those who want, no? Awesome. Uh. Among them. Tapos, yung pagpasok, para yung kung sisimulan nila yung kanilang penitensya pagpasok nila wag muna silang magpadugo oh, no, doon no mm -hmm. they uh, just pray there labas. tapos paglabas nila then they can start it okay. at pagbalik din yung uh, ano yun mainly to end or conclude yeah. their act of penitence also yun din ang dahilan according to Jerome yung coordinator ng Apo Boys or KMA mm -hmm. kay nang malugod ng Apo bakit nila uh, gustong gawin ng ipabasa ba ibabalik mabasa uh, primarily to cater also itong mga uh, flagellants or mga panata coming from Mabalakat, Mambanta. No? Oh, yeah. At ang, ang kwento ni, uh, ni, ni Jerome ay mga track track talaga to, no? mm -hmm. Sir Sunny, 200, 300. And they start coming down early morning of Holy Wednesday, yes, like 2 in the morning yeah. and Thursday, 2 in the morning. Kaya nga yun din ang dahilan kung bakit nila ito ang ginagawa. Yeah. Pero sabi nga ni Bishop, This is the first time it's gonna happen here. Yes. We welcome them, but we also would like to put order into it yes. and also catechize people. Uh, uh, it's not the first time it's happening. Mm -hmm. Like you're saying, I mean, the way you. Uh, you ito, itong order. Itong na, order na ito. Yeah, kaya merong marshal, mm -hmm. merong maalalay sa kanila. You know? Dati kasi, bunta lang sila dyan. Oh. Eh, wala namang mm -hmm. order dyan yeah. talaga. Eh, no? At least, may, alam nila yung marami pang purposes na dapat nilang. Uh, yeah, yung importante, yung we show them that we respect mm -hmm. also. Yung kanilang expression of religiosity. Mm -hmm. At uh, i-guide natin siya. No? Okay. At meron ding uh, Siete Palabras mm -hmm. and uh, Federation yeah. of the Cross. Yeah. Yeah. We will also have the uh, yung vigil, nung Eucharistic yes. Vigil nung gabi at Visita yeah. Iglesia. Visita oh. Iglesia. Marami yan. We welcome also visitors para sa Visita Especially Iglesia. now that talagang buka first shrine na yan, maraming pupunta. Kung hindi ko this is the first time magkakaroon ng altar of repose. Now it's a shrine. Mm -hmm. no? mm -hmm. Because ah. this is the first time we're having an Easter Tidu. Easter yeah. Tidu. Yeah. A Paschal mm -hmm. Tidu. No, yung Thursday, Friday, and Saturday. Okay. Uh, that's that's going to be very, very good. Kaya po, uh, bantayan natin yan no? at uh, puntahan natin. Kaya lang, bago magtapos ang ating programa, gusto kong tanongin si Bishop. Alin ba yung totoong imahin dyan? Yung original, <laughs> yung sa simbahan bang Holy Rosary? Yung itong nasa, no? At alam niyo ho, o wala na na, tinanong din namin yung mga yan. tao kung if, if it matters mm -hmm. to them. Mm -hmm. no? Alam niyo, karamihan sa kanilang sagot nila, hindi ho, mm -hmm. parang sa amin, Hindi, hindi namin problema kung alin yung uh, oh. original dyan, no? Kasi isa lang naman ang Panginoong Heso Christ. Tama. No? Sabi nila. Mm -hmm. It's, you know, uh, Brother San, hindi naman siguro yung imahen lang. It's yes. also the place. Yes. Yes. Parang there is something about the place that people hold sacred. Mm -hmm. Doon, no? At uh, may nakakatong experience si Brother uh, Jun, no? Sa Lapieta. Yes, sa Lapieta. <laughs> uh, we installed the La Pieta, January 19, and then that is Thursday. Friday is uh, January 20. So, maraming nagsisindi ng kandila doon. And then the following day, uh, early morning, pinalinis ko na yung kung saan sila nag-iilaw o nagsisindi na. Naalis yung mga patak-patak. Oh, yung, yung drip of candles. At uh, yung isang nagtatrabaho natin doon, tinawag ako. At uh, sabi nga, Engineer, tignan nyo to, sabi sa akin. Nung pag, paghawak ko, nako, yung, yung uh, kinalibutan na ako. Then, maya-maya, umalis ako. Dinala ko na kay Bishop. Sabi nga sa akin ni Bishop, 
ano na naman yung dala-dala mong yan? Sabi ko, <laughs> so sabi ko, Bishop, take a look at it. Sabi ko, tignan ni Bishop, yun, iisa lang nakikita ko, image of the Lapieta. Mm-hmm. So, na kay Bishop po yung, <laughs> yung uh, drip of candle that uh, formed into... Hindi niya sinabi, yeah. kasi sila, nakita nila, sabi ko, ito kamukhang kamukha ano yes. sabi nila hindi nila sa akin without telling me that tapos pag tingin ko oh napiyat ah sabi ko yun yun kala ko ginawa niya eh kung sasundin mo hindi mo na makayang gawin yun di ba? Ne, maliit lang maliit <laughs> lang <laughs> talaga so hindi kayang gawin tinago ko yun eh <laughs> actually hinirap ko ulit kay Bishop then I took some uh, photos photos uh, all angle then Zoom. nilagay natin sa Facebook <laughs> okay So, ang dami, ang dami palang activities, no? Ang dami activities na pwedeng samahan po ng ating pong mga kababayan, no? Uh, kasi this one will be shown sa bonggit ng Luzon, no? Uh, it's just open to all, right? To, yes. to, to visit and mapapanood din po ito sa, sa YouTube, mga kaibigan. So, we will uh, study kami, mag-aaralin namin kung pwede kaming mag-cover ng some of the activities for, for the Holy Week din sa, sa Apo, no? Nang sa ganun. Eh, kasi ha, sabi ko nga, there are 7 to 12 million Filipinos abroad. And they're very much interested in seeing and knowing what's taking place during the Holy Week. Marami nga nagbabalik ba yan for that purpose, di ba? So, uh, you know, uh, gusto ko pa kong magpatuloy. Eh, kaya lang po, uh, tinatawag niyo ang atensyon ko. Mukhang ma-over time na naman Pero kayo, hindi pwede. Pwede pong pahabol yung Bawa mas na. schedule natin. Oo, oh, yung schedule. Ma- uh, oh, sige. Dati-dati po, we have only six masses. Ngayon po, ginawa na ni Bishop ng 12 masses. It starts from 5 uh, a.m. Every, uh, every hour. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Six masses. Right? And six then, masses. two, uh, hapon, two, three, four, five, six, seven. seven okay. Po. And whole day confessions din po. Mm-hmm. Yeah. Oh, Father, ikaw. Sabi siguro yung uh, dumarating na mahal na araw po siguro. Yes. Yeah. Mm-hmm. So, uh, Well, uh, sa darating ng mahal na araw ay ngayahan po lahat din ng mga deboto na makisama sa amin. Uh, Mag-umpisa po ito sa Palm Sunday, mm-hmm. uh, alas 7 ng umaga. Uh, pero yung blessing of palms uh, will be done within the Mass. Yung usual 7 to 8 Mass. And then, uh, meron po tayong pabasa na magsisimula uh, uh, Sunday, alas 3 po ng hapon, hanggang uh, Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, and dawn ng Holy Thursday around 3 in the morning. And then yung Holy Thursday po, we'll have the Mass of the Lord's Supper, alas 4.30 po yun, to be followed by the uh, Eucharistic Vigil. Uh, Visita the, Iglesia, uh, pwede Iglesia. na nun. Uh, yeah. Hanggang uh, 12 midnight po, uh, magsasaray. Visita Iglesia. And then Good Friday, kung tatilin po tayo, in lieu of the mm-hmm. usual uh, uh, every hour Mass, mm-hmm. we'll have the veneration of, uh, I mean, stations of the cross. Mm-hmm. Magsisimula din po yun kung ano yung schedule natin sa Misa sa Umaga, ganun din mong gagawin stations of the cross. And then, uh, to be followed by the Siete Palabras from 12 to 3. And thanks to the charismatic uh, groups of uh, Holy Rosary Parish, they will be helping us out uh, para dito sa Siete Palabras. 3 p.m., we will have the veneration of the cross. And after 3 p.m., we have the, well, ito bago rin po ito. Uh, pinag-usapan rin namin ni Bishop yung lame, lame, lame. Mm-hmm. Uh, so, mapupuno po ng kandila, si uh, Apo, parang lame talaga. No? Mm-hmm. Um, hanggang midnight po ng, uh, ng Good Friday yun. And then of course, the celebration of the uh, Easter Vigil. Sabado po yun, alas 8 ng uh, gabi po. Okay. Kung saan yung magkakaroon tayo ng blessing of fire, blessing of water, and the remodern of baptismal vows. And then, Easter Sunday, the usual Mass from 7. Pero aalisin uh, natin yung image of Apo. Maganda po mm-hmm. yung uh, So, huwag uh, ko kayong ma-prostrate, no? Naman. Please don't come and venerate yung image of Apu on Sunday. Come instead to venerate the empty, empty tomb. tomb. Mm-hmm. The empty tomb. So you come and venerate yun pong urna mm-hmm. at meron pong linen, white linen doon suggesting the resurrection. So mawawala mo na si Apu ng uh, yung Octave of Easter. Octave uh, of Easter. Po, no? Isang Friday mawawala si Apu doon sa kanyang uh, doon sa kanyang lugar. Doon, oh, yes. lugar yes. So, uh, Bishop, baka gusto mo pang dagdagan yung nasabi ni Father? Uh, well, yung uh, dagdag ko lang yung sinabi ni uh, Father Rick. Ano? Father Rick Luzong pala siya, ang unang rector ng uh, shrine. Ano? Um, may recommended po kaming dress code sa Holy Week. Ano? Mm-hmm. Uh, sa Palm Sunday, we recommend na ang mga nagsisimba sa simbahan ay magsuot ng red. Ano? Mm-hmm. 
this is a uh, holy rosary and uh, ang anak ng holy rosary ako mamakalulo mm -hmm. ano ha? both uh, ang recommended dress code pula sa uh, sa linggo ng Palaspas ano ha? tapos doon sa Thursday mass of the lord supper ay uh, Filipinian ano po or uh, Rome or your Sunday's best no yun hong Friday ay luksa anything dark ano po mm -hmm. pwedeng violet black gray dark Huwag naman pong mga super bright colors on Good Friday. No? Magluksa tayo. Tapos yung Easter Vigil po, yung gabi, yellow. Yeah. No po? And then yung Easter Sunday at the, the rest of the days, pwedeng yellow or white. Yun po ang ating recommended lang naman po na dress code to enhance the liturgical yeah. color. And maganda yung point out, uh, Bishop, that yung mga kulay nito is actually the color of the... Uh for the faith liturgical uh, liturgical uh, colors so it's a, somehow a catechism also for the people yeah so okay na kayo eh <laughs> 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 ako po ay nagpapasalamat no uh, engineer ito ito lagi naghanap sa akin para start namin itong mga series of uh, mga ano interviews about the apong uh, mamakalulo ngayon po ay eh, talagang shrine na yan no at uh, na, napakaganda po nang naririnig ko sa inyo Talagang everybody's working together, no? yung lady tsaka yung sa simbahan. Uh, para nga po, ma uh, maganap itong, hindi natin inaasahan na maganap. Uh, for about three decades po, wala nang misa dyan. Ngayon, nagkakamisa. Ngayon, nagkakaroon pa po ng maraming activities. No? So I think the government will have to come in. No? Also, yung panawagan po ni Bishop Ambo, uh, they can see your efforts. No? They can see your efforts in trying to do something about uh, about yung the, the discipline and the order. Pero kailangan po siguro dagdagan pa na natin. At siguro ho, panawagan na rin ito sa ating mga kababayan na tulong-tulong tayo dito. Kasi, alam nyo, ito pong shrine na ito, uh, nanay ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak, mga kaibigan, marami ho silang sinasabi no, na talagang naginhawaan sila, problems were solved, diseases were cured, no? it's because of the devotion that they have for, for the Apo. No? Eh, sana ho, tuloy-tuloy ito. At kailangan ho, tulungan natin sila. Huwag nating iasa lahat sa simbahan, huwag nating iasa sa lahat sa gobyerno, yung mamamayan. Tulong tayo dahil yung apo, sabi mo, ito yung samasa. Yes. Oh, ito yung para, church of the poor. Ch okay. Church of the poor, no? Ay, yung dream natin, no? Hindi mm -hmm. natin nasabi. Tsaka pala po. And oh, thank you pala. Ito yung libro. Oo, oh, oh, hindi. <laughs> yeah, hindi <laughs> natin na nabanggit, no? At yung libro. Uh, oh. yung, this is the the book that features yung history of the devotion kay Apong Mama Kalulu, pati na po yung mga testimonies of people. Saan po available yan? Available po ito sa Holy Rosary Parish Religious Bookstore at saka sa Apong Mama Kalulu Bookstore din po. Okay. Uh -huh. Yung programa, tuloy, para, tuloy pa ba yung Metro Codrado? Oo, oh, tuloy pa rin yung uh, <laughs> ano natin, yung programa natin na... <laughs> Sobrang uh, ano, napaka-generous po ng mga uh -huh. tao. Siguro, I'd like to take this uh, opportunity mm -hmm. also na pasalamatan itong ating mga mga donors and benefactors. Uh, my gosh, on their own, they come to Holy mm -hmm. Rosary Parish to participate dito sa campaign na uh, ano nga, eh, to redeem the Redeemer. Sa Apo, meron din po pumupunta na rin doon. Mm -hmm. Sa Metro Quadrado. Sa Metro Quadrado. Metro Quadrado. Oh, tama, even there, no? Tama. Yeah. Yung Metro Quadrado po kasi, yung idea is yung lote binaba we take part and po chip in chip in po tayo oh. no parang uh, ambag ambag no pwedeng hulugan ah uh, yeah hulugan oh, hulugan yeah. monthly sa kasi po eh, ang binabayad na. namin per square meter doon ay 10,000 pesos mm -hmm. no per square meter per square meter so pwedeng mag pledge ang deboto na payable within 10, 10 months no mga post date check 1,000 per month ganun if you want to participate in uh, really uh, putting order doon sa Apo. Kasi we cannot put order doon sa wala tayong jurisdiction. Mm -hmm. ano po. Uh, pero alam nyo naman po, may halaga bawat square meter ng lupa. Pero salamat sa iyo. Ah. Uh, alam po, uh, madugo itong dinanan natin ito oh, bago yes, natin yeah. mabalik ang lahat dito sa, sa Apo. No? Marami pang problema dyan. Pero uh, people will realize din naman, di ba? Yung true. ginagawa, oh, oh. ginagawa na simbahan dito. Oh, oh. I, ako, I, uh, I have really been amazed by the uh, by the generosity of the Angelinos. Ah, marami yan. Ay, mm. grabe talaga. Mm -hmm. Ako as a parish priest sa Holy Rosary Parish, saludo po ako talaga. Mm. Doon sa napaka, napaka effortless when it comes to inviting people to, to chip in, lalo na pag nakikita nila na this is really a good cause. Yeah. 
So, salamat po ah. Yung ginaganon na ako eh, kanina pa eh. <laughs> salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po at sana po na napakinggan at naintindihan po natin yung mga mensaheng binigay po sa atin ng ating po mga panawin ngayon. Kasama na po dyan, siyempre na si Engineer Jun Chatko, no? si Father Rick Luzong na dating taga Clark Development Corporation po, mga kaibigan. At tapos uh, His Excellency, the Most Reverend Father Pablo Virgilio uh, David or si Bishop Ambo po, uh, he's known for that. Uh, at talaga po naman hard, hardworking po itong mga kasama natin ngayon. At sana ho, tulong-tulong na nga tayo para we will attain the objectives that uh, uh, matagal na po nating gusto mangyari dito po sa, sa shrine po ng Apo. Thank you. Have a nice day. Ito po yung lingkod, Sunny Lopez, sa inyong programa ng Aksyon Central Zone Special Edition.